హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ ఏమని ఇచ్చారు మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్రీస్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ త్రీ బై టూ డ్రా ద కర్వ్ అంటున్నారు అంటే ఎసెంట్రిసిటీ నాకు ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ త్రీ బై టూ అని ఇచ్చారు త్రీ బై టూ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ మీన్స్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ ఏ హైపర్ బోలా ఇది ఏం ఫామ్ చేస్తుంది హైపర్ బోలా ఇంట ఇది డైరెక్ట్ ఇచ్చారండి ఇప్పుడు మనం దీనికి హైపర్ బోలా ఎలా డ్రా చేద్దామనే చూద్దాం వీడియోని ఓకేనా చూడం చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను నేను ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్ ట్రిక్స్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఎంత తీసుకోవాలని అడుగుతారు చాలామంది మీ ఇష్టం ఎంతైనా తీసుకోండి ఒక లైన్ తీసుకున్నాను దీన్ని నేను డైరెక్ట్ ట్రిక్స్ అని అంటున్నాను డి డిలో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ ట్రిక్స్ సి ఓకే ఈ పాయింట్ని నేను సి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను వర్టికల్గా తీసుకున్నటువంటి లైన్ని నేను డైరెక్ట్రిక్స్ అని అంటాను హారిజాంటల్గా ఇంకొక లైన్ తీసుకుంటున్నాను ఒక యాక్సిస్ ఓకే దీని మీద మన ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ క్లియర్గా ఉందా డన్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అని అంటే ఏమనిచ్చారు నాకు త్రీ బై టూ అని ఇచ్చారు త్రీ బై టూ అని అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ అండి త్రీ ఫోకస్ నుంచి డిస్టెన్స్ త్రీ ఉండాలి డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి టూ ఉండాలి ఓకే ఇది ఆల్రెడీ అంటే మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఫిఫ్టీ ఎంఎం అని అంటే నేను ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేయండి ఈ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ని ఫస్ట్ దీన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఫిఫ్త్ దగ్గర దీన్ని ఎఫ్ అనుకుంటాను ఓకే అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫైవ్ ఎంఎంని ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ బై ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై ఫైవ్ అంటే నేను ఎంత చేయాలండి ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా నేను కట్ చేయాలి టెన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే ఒక్కొక్కటి మనకి వన్ సెంటీమీటర్ ఉండాలి ఓకే అంటే ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా మనం కట్ చేస్తాం ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడికి ఫైవ్ అవునా ఇక్కడ ఫోకస్ నుంచి ఫస్ట్ మనకి త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ అంటే ఫోకస్ నుంచి థర్డ్ వన్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఇదండి దీన్ని నేను మన వి పాయింట్గా తీసుకుంటున్నాను ఓకే దిస్ ఈస్ విఎఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా డినామినేటర్లో ఏముంది టూ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్రిక్స్ ఎంత ఉండాలి టూ ఇక్కడ నుంచి వన్ ఇది టూ ఓకేనా ఈ విధంగా నేను వీని మార్క్ చేసుకోవాలి వీని మార్క్ చేసుకున్నాక వీకి మీరు ఒక వర్టికల్ లైన్ గీయండి గీసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వి టూ ఎఫ్ అనేది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం వి టూ ఎఫ్ అనే రేడియస్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి ఈ వి టూ ఎఫ్ రేడియస్ని దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలంటే వీటన్నింటిని ఆల్ రిమైనింగ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేసేసేయండి ఐ మీన్ మార్క్ చేయండి ఓకే ఈచ్ వన్ వన్ సెంటీమీటర్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే దీన్ని వన్ అనుకోండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సో ఆన్ ఇక్కడ వి టూ ఎఫ్ రేడియస్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వి ఎఫ్ రేడియస్ని తీసుకొని ఇది వీని ఎక్కడ కట్ చేస్తుందో కట్ చేయండి వీని పైన అండ్ కింద వైపు ఈ రెండింటిని నుంచి మనం అప్పుడు లైన్ డ్రా చేయండి ఓకే ఈ రెండింటిని కలుపుతూ సి నుంచి ఈ పాయింట్ సి నుండి ఈ పాయింట్ సి డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి ఈ కటింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి ఓకే ఈ విధంగా ఇక్కడ పైన కదండి ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది కదా దీని సి టు ఈ పాయింట్ కదా వీటన్నింటిని ఇలా గీయాలి గీసిన తర్వాత ఐ థింక్ మనకి మా బోర్డు సరిపోదండి ఓకే ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క 
ఈ వీటిని ఈ లైన్ తీసుకోండి వర్టికల్ లైన్స్ గీసేయండి వీటన్నింటినీ వర్టికల్ లైన్స్ గీయండి ఓకే వన్ టూ రూలింగ్ స్కేల్ అయినా తీసుకోండి డ్రాప్టర్ అయినా తీసుకోండి డ్రాప్టర్ స్కేల్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఫైన్ ఓకే కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తుంది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ దగ్గర సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కంబాస్ తీసుకొని ఇప్పుడు వి టు ఎఫ్ అనేది రేడియస్ తీసుకోండి వి టు ఎఫ్ రేడియస్ తీసుకొని ఫస్ట్ సారీ వన్ ఇది కదా ఇది వన్ డాష్ అనుకోండి టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ సిక్స్ డాష్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది వన్ టు వన్ డాష్ రేడియస్ తీసుకొని దాన్ని ఎఫ్ దగ్గర పెట్టి ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుందో చూడండి ఫస్ట్ వన్ టు వన్ డాష్ రేడియస్ తీసుకోండి ఓకే వన్ టు వన్ డాష్ ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది గీసే బోత్ సైడ్స్ ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది అక్కడ గీయండి చూడండి కావాలంటే నేను దీంతో మార్క్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ లైన్ ఇక్కడ కట్ చేసింది ఓకే తర్వాత టూ 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 డాష్ రేడియస్ తీసుకోండి ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి టూని ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ ఓకే ఓకే సారీ టూ 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 డాష్ తీసుకోండి ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఇక్కడ కట్ చేసింది మళ్ళీ ఎఫ్ దగ్గర పెట్టేసి ఇక్కడ ఓకే తర్వాత త్రీ టూ త్రీ డాష్ రేడియస్ తీసుకోండి ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఐ థింక్ ఇది ఇదే పాయింట్ని కట్ చేస్తుంది సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది త్రీ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఓకే తర్వాత ఫోర్ టు ఫోర్ డాష్ రేడియస్ తీసుకోండి ఓకే ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఫోర్త్ లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వన్ సెకండ్ ఫోర్ టు ఫోర్ డాష్ రేడియస్ ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది సేమ్ ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఫోర్త్ లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఓకే అండ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ డాష్ రేడియస్ తీసుకోండి కొంచెం బోర్డు దగ్గరికి వెళ్తుంది ఫైవ్ టు ఫైవ్ డాష్ తీసుకోండి ఎఫ్ దగ్గర పెట్టండి ఫిఫ్త్ లైన్ని ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఓకే ఫిఫ్త్ లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం డ్రా చేద్దాం ఓకే వీటన్నింటిని టచ్ చేస్తూ ఇక్కడ కదండి వీటన్నింటిని టచ్ చేస్తూ మనం గ్రాఫ్ని డ్రా చేయండి పరాబోల సారీ హైపర్ బోల ఇలా వచ్చింది ఈ పాయింట్ అవునా అంటే ఇలా వస్తుంది ఓకే పరాబోల కొంచెం ఇలా ముందుకు వస్తుంది ఇది ఇలా వెళ్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి వచ్చింది ఓకే హైపర్ బోల దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ దీనికి కూడా ఇంకొక పార్ట్ ఉంటుంది ఏంటిది టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు టాంజెంట్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఈ పరాబోలకు ట ఐ మీన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ గీయండి ఎఫ్ దగ్గరికి ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది కదా పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ గీయండి ఇక్కడ నుంచి పరాబోలకి పర్పెండిక్యులర్గా పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎనీ పాయింట్ నుంచి దీనికి పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది కదా ఇది డైరెక్ట్గా చూడండి దీని మీద గీస్తున్నా ఇది పర్పెండిక్యులర్గా లైన్ గీయండి ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీసిన దాని నుంచి ఇక్కడికి ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్రిక్స్కి ఒక లైన్ గీయండి ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి గీసిన దానికి ఇదిని పి అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఇది పి డాష్ అనుకుంటే ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేసేయండి ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే టాన్జెంట్ అంటాం దీన్ని మనం టాన్జెంట్ అంటాము ఇప్పుడు దీనికి దీన్ని మనం నార్మల్ అంటాం దీన్ని మనం నార్మల్ అంటాం ఈ విధంగా మనం హైపర్ బోలాన్ని డ్రా చేయాలి మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వా